வெவ்வேறு கோணங்கள் வித்தியாசமான மனிதர்கள் புது புது தகவல்கள் நான் உங்க யூனிகர் இது யூனிகர் ஈவினிங் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ஜினியரை மீட் பண்ண போறோம் ஆக்சுவலி அவர் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஆட்டோமேஷன் ஃபீல்டுல த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு அகெய்ன் அதோட அப்கிரேடேஷனா எம்இஎஸ்ல ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க டோட்டலா நைன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு இன்ஜினியர் கூட தான் இன்னைக்கு நம்ம இன்டர் இன்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம் மிஸ்டர் மோகன் அவர் வந்து அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு எம்இஎஸ்னா என்ன ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் வந்து அது எப்படி சிம்பிளா புரிய வைக்க முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த வந்து பேசியிருக்காரு நம்ம கூட ஸோ அதை பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க வெல்கம் சார் மிஸ்டர் மோகன் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க சார் என்னோட பேர் வந்து மோகன் நான் பேசிக்கா வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து ஜாபுக்கு ஆப்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் ஃபீல்டை தான் சூஸ் பண்ணேன் மேக்ஸிமம் என்னோடய சீனியர்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபீல்டு தான் சூ சஜஸ்ட் பண்ணாங்க முடிச்ச பி இன்ஜினியரிங் முடித்ததுக்கப்புறம் எதுனாலும்னு கேட்டோம்னா எனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு ஃபுல்லாகவே எந்த பக்கம் போகலாம் ஐடி போகலாமா நான் நான் ஐடி போகலாமல் ரெண்டு இருந்துச்சு அதில் வந்து நான் ஐடியில் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் வந்து சீனியர்ஸ் பிரதர்ஸ்லாம் என் பிரதர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் தான் அவங்களாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியர் தான் அவங்க தான் சஜஸ்ட் பண்ணது ஃபுல்லாகவே ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியரிங் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் தான் இதில் வந்து கேரியர் சூஸ் பண்ணுறதுக்காக பேசிக் நாலேஜ் தேவைப்பட்டது அதுக்காக என்ன பேசிக் நாலேஜ்னா ட்ரைனிங் கோர்ஸ் மாரி எனக்கு தேவைப்பட்டது ட்ரைனிங் தேவைப்பட்டதுனால அதில் எங்கெங்கெல்லாம் சென்டர் இருக்குதுன்னு சென்னையில் சர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரைனிங்கில் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் முடித்தேன் முடித்ததுக்கப்புறம் அதிலே ஜாப் அவங்களே இன்டர்வியூலாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாங்க அதில் ஒரு கம்பெனியில் தான் இப்போதைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஆன்பல் சிஸ்டம்ஸ் ஃபைட் லிமிடெட் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் அது ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் ஓரியன்டட் ஆட்டோமேஷன் தான் ஃபுல்லாகவே கண்ட்ரோல் பேனல் டிசைனிங் எம்சிசி பேனல்ஸ் கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ் ஃபுல்லாகவே அதோட ட்ரைனிங்கில் ஃபுல்லாகவே அதோட ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு அதில் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் க த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எம்இஎஸ் ஃபீல்டு ஆட்டோமேஷனில் அடுத்த லெவல் அப்ளிகேஷன் எம்இஎஸ் அப்ளிகேஷன் அதில் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் இப்போ கரெண்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு டோட்டலாக நைன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியராக இருந்துட்டு எப்படி ஆட்டோமேஷன் சூஸ் பண்ணுறது உங்களோட பேஸ் வந்து இதுக்கு ரிலேட்டாக இருக்கா எப்படி இதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம் ஆட்டோமேஷன் கண் சூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷனுங்கிறது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜ் இருக்கணும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் நாலேஜ் இருக்கணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நாலேஜ் இருக்கணும் ஏன்னா அது மூணும் பே மூணும் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் ஃபீல்டு அதனால அதனால மூணு ஃபீல்டும் இருக்கணும் மூணு ஃபீல்டோட நாலேஜ் இருக்கணும் ஒரு <laughs> 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 டெப்தாலாம் போல ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் இருக்கா என்ன என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் பிராண்ட் என்னென்ன தெரியும் அதில் எப்படி என்னென்ன ப்ரோட்டோக்கால் தெரியும் பேசிக்ஸ் என்ன அதுதான் கேட்டாங்க ஸோ உங்க த்ரீ இயர்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் கம்பெனியில் என்ன ஒர்க் சார் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த கம்பெனியில் வந்து எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் இருக்கிறதுனால பேசிக்ஸ் நாலேஜ் இருக்கிறதுனால ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் மட்டும் இருந்தால் போதாது அது போக கண்ட்ரோல் பேனல் டிசைனிங் எலக்ட்ரிக் சைட்லேயும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ஸ் இல்லையும் அதோட நாலேஜ்லாம் அதோட நாலேஜ்லாம் என் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ஃபுல்லாகவே பேனல் ஒயரிங் என்ன கண்ட்ரோல் ஒயரிங் என்ன எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் என்ன பேனல் டிசைனிங் என்ன ஆட்டோ கார்டில் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது எப்படி பேனல் சூஸ் பண்ணுறது ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்துருச்சுன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது பில்லா மெட்டீரியல் என்னென்ன அது இல்லாமல் அந்த பில்லா மெட்டீரியல் நான் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பில்லா மெட்டீரியலில் எப்படி பேனலில் அசம்பிள் பண்ணுறது எந்த டெப்த்தில் வைக்கணும் லென்த்து பிரெத் எல்லாமே டிசைன் பண்ணது ஃபுல்லாகவே அதில் எல்லாமே ஆட்டோ கார்ட் டிசைன் லைன் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே சைட்டில் போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணுறது பண்ணிட்டு ஆ பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக ஸோ அப்போ வந்து எவ்வளோ நாள் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு இருந்தது நீங்கள் இப்போ உங்க ஆட்டோமேஷன் ட்ரைனிங் ஆல்ரெடி ஒரு படிச்சுங்க படிச்சுட்டு போ படிச்சுட்டு ஃபீல்ட் ட்ரைனிங் வந்து
இப்போ இப்போ நீங்க வொர்க் பண்ற கம்பெனி அந்த கம்பெனி நேம் அங்க என்ன பொசிஷன்ல இருக்கீங்க என்ன மாதிரி வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ கரெக்ட்டா நான் வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்க கம்பெனி வந்து எம்எஸ் டெக் சர்வீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இங்க வந்து நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் லீடரா இருக்கேன் ஓகே ப்ராஜெக்ட் லீட் ப்ராஜெக்ட் எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் லீட் ஃபுல்லா ஓகே சார் சோ என்ன வொர்க் இருக்கும் அங்க உங்களுக்கு எனக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து லீட் பண்றது தான் ஃபுல்லாவே என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து நாங்க பண்றது எல்லாமே ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரெக்யர்மென்ட்க்கு எம்எஸ் ரெக்யர்மென்ட் ஃபுல்லாவே பண்ணி தரோம் ஃபுல் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லா MES தான் ஃப்ரெஷ் ஏர்க்கு புரியுற மாதிரி கொஞ்சம் एक्सप्लेन பண்ண முடியுமா சார் பேசிக்ஸா வந்து MES தான் manufacturing execution system தான் பா அடுத்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் நிறைய அப்ளிகேஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா அதோட ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் தான் MES அதான் மெயின் வந்து இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஆட்டோமேஷன் வந்து உருவானதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து ரிலே வயரிங் ஸ்டார்டிங்ல அத ஓவர்கம் பண்ணது தான் PLC PLC இன்வென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ரிலே வயரிங் அதோட ட்ரபிள் ஷூட் பண்றது அதோட ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆச்சு ஏதோ ப்ராப்ளம் கூட எல்லாமே ஹார்ட் ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டடாக எல்லாமே ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டடாக இருந்தனால அவங்களுக்கு ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறது மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட் ஆச்சு அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் பிஎல்சி இன்வெண்ட் பண்ணாங்க பிஎல்சி இன்வெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிஎல்சி வச்சு என்னென்ன நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணலாம்னு ரோபோட்டிக்ஸ்லாம் வச்சு அதை வச்சு நிறைய மேனுவல் ஒர்க்லாம் கம்மி பண்ணி சேஃப்டி சேஃப்டி முக்கியம் கதை ரோபோட்டிக்ஸ்லாம் நிறையா வந்துச்சு ஏன்னா மேனுவல் மேனுவல் ஆக்சிடென்ட்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ரோபோட்டிக்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அடுத்தேஷன்ட்ல <laughs> 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 இருக்கிறாங்க <laughs> 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 இப்போ வந்து கஸ்டமர் நீட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படும் கஸ்டமரோட ரெக்குயர்மெண்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கேட்குறாங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர்லேருந்து ஷோரூம்லேருந்து அவங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே சேல்ஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு இதுக்கு போயிடும் பிளானிங் டீம் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் டீம் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிலையும் பிளான் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் டீம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு போயிடும் அவங்க தான் வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து இந்த இவ்வளோ இன்புட் வந்துருக்கு கஸ்டமர்லேருந்து இந்த இன்புட் வந்து நம்ம எப்போ டெலிவரி பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு டெட்லைன் இருக்கும் இல்லையா அவங்களோட அவங்களுக்கு ஒரு டேக் டைம் இருக்கும் இதை நம்ம எப்படி டெலிவரி பண்ணுறது ஏன்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமர் இன்போர்ட்டு ஒவ்வொரு லொக்கேஷன்லேருந்து வந்துருக்கும் இந்த லொக்கேஷன் நம்ம டெலிவரி பண்ணால் எவ்வளோ நம்மளுக்கு மீடியா நம்ம கொடுக்கணும் அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம் கூட அலைன் பண்ணி அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஃபுல்லாகவே இப்போ இது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து மெயில் மூலமாகவோ மீட்டிங் மூலமாகவோ தான் அவங்கள இல்லட்டி இன்டிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் இப்போ வந்து சிஸ்டம் இல்லை பிஸ்னஸ் டீம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு ஷாப் ஃபுளோர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கு ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணுறது வந்து ஒரு அவங்களுக்கு கேப் இருந்துச்சு ஒரு ஃபோன் மூலமாகவோ இது இன்னைக்கு இவ்வளோ பிளான் இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆகணும் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து மீட்டிங் மூலமோ மெயில் மூலமாக தான் கம்மிட்டுச்சு எடல் சிஸ்டம் இல்லை இதை வந்து எப்படி நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனா எம்இஎஸ்னு ஒரு சிஸ்டம் வந்து எம்இஎஸ் சிஸ்டம் வந்து எஸ்ஏபி கூடயும் கம்ப்ளீட் பண்ணும் கண்ட்ரோல் ஷாப் ஃபுளோர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்லாம் இருக்க இடத்துல லிங்க் லிங்க் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறது டே டு டே லைஃபு இருக்கு <laughs> 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 பிளானிங் டீம் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அது அவங்களுக்கு டேரக்டாக அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் டீம் கொடுத்துரும் அவங்க வந்து என்ன பேஸ் பண்ணி அவங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்னைக்கு இன்னும் இன்றைக்கி இவ்வளோ பிளான் இருக்கு ஹண்ட்ரட் பிளான் இன்னைக்கு ஹண்ட்ரட் பிளானில் இவ்வளோ மாடல்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணும் அவங்க ஒரு கால் ஷிஃப்ட் ஆரம்ப ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி கொடுத்துருவாங்க அதுபடி அவங்களுக்கு லா லாஜிஸ்டிக் ஸ்ட்ரீமுக்கும் அவங்களுக்கு இன்புட் போயிடும் வந்து அதை வச்சு அவங்க வந்து சப்பார்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதை வச்சு அவங்கள பிளஸ் குவாலிட்டி இன்க்ளூடு பிளஸ் குவாலிட்டி இருப்பாங்க இப்போ ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வருதுன்னா அது குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் குவாலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்த லெவலுக்கு அவங்க முடியும் குவாலிட்டி எம்இஎஸ்ல கேப்சர் பண்ணுவாங்க ம் இதில் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட் இருக்
அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பிசிக்கலா அவங்க செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணுவாங்க ரெடி ப்ராடக்ட் வந்து ஃபினிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் குவாலிட்டி செக் பண்ணுவாங்க ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி டீம் இருப்பாங்க குவாலிட்டி வந்து டீம் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஓகேவா இல்லை நாட் ஓகேவா ஓகேனா வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் அனுப்புவாங்க நாட் ஓகேனா திரும்பி ரீஒர்க் பண்ணி அதை ரீஒர்க் ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு திருப்பி அதை ப்ராசஸ் பண்ணாங்க அதுவும் ரெக்கார்ட் ஆகும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் அந்த குவாலிட்டியோட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் எம்இஎஸ் ஃபுல்லாகவே இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபீல்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிஎல்சி இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கூட எம்இஎ